ഹലോ എവറി വൺ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഭരണഘടന രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ആരെല്ലാമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും സി ആർ ദാസും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതായത് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് വേണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാനവേന്ദ്രനാഥ് റോയ് അഥവാ എം എൻ റോയ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ട് എന്ന പത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അതായത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ വേണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ യൂറോപ്പിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അഥവാ അലൈഡ് നേഷൻ ആണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റെഫോർഡ് ക്രിപ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന എന്ന പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇത് നിരാകരിക്കുകയും ക്രിപ്സിൻ്റെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അവസാനിക്കുകയും തോൽവി സംഭവിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഓരോ കോളനികളും സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ക്ലമൻ ആറ്റ്ലിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ലോർഡ് ലിൻലിറ്റ് ഗോയെ മാറ്റി അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന ലോർഡ് വേവലിനെ പുതിയ വൈസ്രോയി ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ പറ്റി അവബോധമുണ്ടായിരുന്ന ലോർഡ് വേവൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ വേവൽ പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു വന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇനിയും പഴയതുപോലെ ഭരണം തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു അധികാര കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭ അംഗങ്ങളായ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളായ പെത്വിക് ലോറൻസ് സ്റ്റെഫോർഡ് ഗ്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരടങ്ങിയ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ക്ലമൻ ആറ്റ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയ് ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ദൗത്യ സംഘം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ചർച്ച നടത്തുക ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ നേടുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപവൽക്കരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്
നിലവിൽ വന്നത് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾക്കനുസൃതമായി ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന കണക്കിലാണ് മെമ്പേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രൂപം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഇതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ഭരണം നടത്തുന്ന പ്രവിശ്യകളും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിലൂടെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവിശ്യകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊവിൻസസ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ നാലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ ഒഴിവായതോടെ അവസാന അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ പതിനേഴ് അതായത് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ആറ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാറിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് ഒൻപത് പേർ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതകൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ആനിമസ് ക്രീൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്നിവർ മദ്രാസിൽ നിന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എം എ ജിന്ന ആൻഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി പതിനേഴ് വനിതകളാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആദ്യ സമ്മേളനം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അംഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഒൻപത് വനിതകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സഭയുടെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായി മെമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു യോഗത്തിൽ ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് ആചാര്യ കൃപലാനിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഈ മീറ്റിംഗിലാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായും ഉപാധ്യക്ഷനായി എച്ച് സി മുഖർജിയെയും ഉപദേശകനായി ബി എൻ റാവുവിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റായും എച്ച് സി മുഖർജി ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളായും അധികാരമേറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി മീറ്റിംഗിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസിദ്ധമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അഥവാ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫിലോസഫി അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് പിന്നീട് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഐക്യകണ്ഠേനെ ഈ പ്രമേയം പാസാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി മാറി അതായത് അതുവരെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡിയായി തീർന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സഭകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അഥവാ ഭരണഘടന കരട് നിർമ്മാണ സമിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അഥവാ അധ്യക്ഷനായി നിയോഗിച്ചു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിന് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റും കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇതേ ദിവസം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിന് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെ
first reading of the draft നടന്നു constitution draft ന്റെ second reading നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ശേഷം തേർഡ് റീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനാലിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഘടകസഭ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ച ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ത്യയിൽ നിയമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭരണഘടന ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സഭാംഗങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടനയായി നിലവിൽ വരുന്നത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ലാഹോർ സെഷനിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് അഥവാ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ദിവസമായ ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ രചിച്ച ജനഗണമന എന്ന ഗീതം നാഷണൽ ആന്തമായും ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച വന്ദേ മാതരം നാഷണൽ സോങ് ആയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടേതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും നാഷണൽ ആന്തം രചിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനെട്ട് ദിവസവും വേണ്ടി വന്നു പതിനൊന്ന് സെഷനുകളിലായി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ സഭ സമ്മേളിച്ചു ഇതിൽ നൂറ്റി പതിനാല് ദിവസവും കരട് ഭരണഘടനയുടെ ചർച്ചയായിരുന്നു നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രൈം ചാർട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആണ് എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടേതാണ് അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വകുപ്പുകളും പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകളുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ ആമുഖവും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി അസംബ്ലി ചേംബറിൽ സമ്മേളിച്ചത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ജി വി മാവ് ലങ്കാർ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ടിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പാർലമെൻറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് വരെ താൽക്കാലിക പാർലമെൻറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് സൊ ഭരണഘടന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡേറ്റുകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എം എൻ റോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഒഫീഷ്യലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ വേവൽ പ്ലാൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സമ്മേളനം നടന്നു ഇതേ ദിവസം താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും സ്ഥിരാധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയും ഉപാധ്യക്ഷനായി എച്ച് സി മുഖർജിയെയും നിയമോപദേശകനായി ബി എൻ റാവുവിനെയും നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അഥവാ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അത് ഐക്യകണ്ഠേനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടന കരട് നിർമ്മാണ സമിതി അഥവാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ പകർപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഘടകസഭ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് സഭാംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരികയും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആവുകയും ചെയ്തു ഭരണഘടന ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ